مشہور ترین روایت ہے حرق موسیٰ علیہ السلام نے ابو سعید قدری رابی حدیث ہیں ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کیا ہے اور فرمایا کہ حرق موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے گزارش کی رب العالمین سے فریاد کیا یا ربی علم نیشین اذکر کا وعدو کبھی ہے اے میرے رب علم نیشین مجھے کچھ ایسی چیزیں بتلا دے کچھ ایسی چیزیں سکھلا دے اذکر کا وعدو کبھی ہے جن کے ذریعے میں تجھے یاد کروں جن کے ذریعے میں تجھے پکاروں رب العالمین نے کہا قل یا لا الہ الا اللہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو حید موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کلو عبادی کا یقولو نہ آدھا پوری کائنات پوری دنیا کے لوگ یہی کلمہ پڑھتے ہیں یہی کلمہ دہراتے ہیں مجھ میں اور بیروں میں فرق کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَوَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبَا وَعَمِرُهُنَّا غَيْرِ وَالْأَرْضِينَ السَّبَا فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كِفَّةٍ مَا لَتْ بِهِنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سن لو موسیٰ لَوَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبَا وَعَمِرُهُنَّا غَيْرِ ساتو آسمان ساتو آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات میرے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساتو آسمان اور ساتو آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے ما لب بہنہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ یہ بھاری پڑ جائے گا یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کہ اگر کوئی انسان پوری سچائی کے ساتھ پوری امانت داری کے ساتھ پوری صدق دلی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو رب العالمین کے نزید وہ شخص قابل قبول ہے 